Inez Stalins has suffered from depression her entire life. She's considering ending her life with the help of a doctor. The idea of euthanasia was something that you had thought about for years. I didn't thought about euthanasia. I was thinking about suicide. How I'm going to do it? I, how, 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 how? Making plans in my head. Did you ever try to commit suicide? Yes, I did. But it, no, it didn't uh, work out. But that moment I knew uh, I need help. I, I need help. I can't do it by my own. Inez wouldn't be able to get that help in the United States, where assisted suicide is legal in only five states. And even then, only for specific terminal conditions. But here in Belgium, euthanasia is legal for mental illness as well, with the approval of a psychiatrist. Dr. Liev Thinepoint has helped about 25 people to die. She's been working with Inez to see if she qualifies. Why should mentally ill people be eligible for the same thing as terminally ill people? First and foremost, must the psychic lijden even ernstig genomen worden als het lichamelijk lijden. Bij psychisch lijden, ook bij Ines, als je ze niet een beetje beter leert kennen, dan uh, psychisch lijden is niet aan te tonen, is niet, is niet te zien. Het zijn mensen die, ook, ook Ines heeft verschillende zelfmoordpogingen, maar op het moment dat ze beginnen met hun procedure voor euthanasie, dan, dan hopen ze dat ze ooit zullen kunnen geholpen worden als het nodig is. En dat geeft mensen meer comfort en... And rust. What do you think Ines's future is? Toevoegen, dus we we zijn nu nog altijd op zoek en soms is er nog een 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 klein vonkje bij Ines waarvan ik hoop dat dit het zal doen. Maar ik moet ik moet ook realistisch uh, durven kijken en de prognose is echt niet gunstig. In essentie euthanasie dan over gaat is dat als het dan toch de dood uh, onafwendbaar is dat het een humane, waardevolle dood betreft en een sereen en vaak liefdevol afscheid. En als mensen vastbesloten zijn om uit het leven te stappen, als ze er willen mee stoppen, dan, dan ben ik bereid om de mensen te helpen om op een waardige manier te kunnen sterven. It seems like knowing that you have options gives you some more peace or freedom because yes. of it. And for me it was really a, a relief. There were times in my life where I was thinking, okay, you have your therapy uh, and I still had to hope you can, okay, you can work again and you are a part of the society, but it took so, so, uh, so much energy of me. And, I'm sick, I have enough of it. it, it every day is, 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 is one too much for me. Inez is still deciding whether to end her life. <laughs>